von Leonberg nach Marbach. Das Wesen des Plans ist die Änderung von Marbach nach Leonberg. 62 Kilometer, 780 Höhenmeter. Mein Name ist Martin Schmid, ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. Von Leonberg nach Marbach. So war jedenfalls der Plan. Aber ein Plan ist ja nur gut bis zur ersten Änderung. Berühmte Philosophen erkannten bereits, der Charakter des Plans ist die Änderung desselben. Das haben wir auch gemerkt. Sag mal, wir hätten mit in die S6 einsteigen müssen. Was haben wir da für einen Scheiß gemacht? Das die S-Bahn fährt jedenfalls und voller Freude, dass sie überhaupt mal fährt, nehmen wir irgendwie die andere Linie und landen in Marbach. Komisch, das ging aber schnell. Dort wollten wir eigentlich erst am Nachmittag ankommen, nach einer schönen Tour. Also Von Leonberg nach Marbach. Aber kein Plan ist so gut, dass ihn die erste Änderung nicht noch besser machen könnte. Das ist Philosophie. Und ein Plan schreit ja geradezu nach seiner Änderung. Also denken wir kurz nach und damit es nicht so schwer wird, fahren wir die ganze Strecke einfach andersrum. Aufgebrochene Kette. Aha. Von Marbach nach Leonberg. 62 Kilometer, 780 Höhenmeter. Ja, alles bleibt gleich, nur andersrum halt. So einfach kann es gehen. Im mittelalterlichen Städtchen Marbach finden wir schnell auch das Geburtshaus von Friedrich Schiller. Johann Friedrich Christoph von Schiller wurde in diesem Haus 1759 geboren, bevor er später als bedeutendster Dichter und Philosoph Deutschlands geadelt wurde. Viele seiner Theaterstücke gehören noch heute zum Standardrepertoire im deutschsprachigen Raum. Seine Balladen zählen zu den bekanntesten deutschen Gedichten. Jeder Schüler hat den Weckruf von Schillers Glocke noch in mehr oder weniger dramatischer Erinnerung. Schiller gehört mit Wieland, Goethe und Herder zum Viergestirn der Weimarer Klassik. Aber wir fahren schnell weiter, bevor es hier ausartet mit der Philosophie. Das gibt's doch gar nicht! Entlang am Neckar, ganz idyllisch durch Weinberge. Bis Walheim folgen wir dem wohl romantischsten Abschnitt des Neckars. 
Und dort in Walheim zieht uns die Enz in ihren Bann. Hier folgen wir jetzt bis Bietigheim-Bissingen. Dort geht es weiter im Naturschutzgebiet Leudelsbachtal. Das ist jetzt wirklich Natur pur. In Markgröningen lernen wir, dass das Wasser im Marktbrunnen eben aus diesem Leudelsbachtal kommt. Durch eine kilometerlange Leitung speist es frisch und kühl den Brunnen. Ja ja. ja, 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 ja. Und wir dachten, es geht dauernd nur bergauf nach Markgröningen. Jedenfalls fahren wir ab jetzt weiter flussaufwärts entlang der Glems. Dort sind noch heute viele Mühlen angesiedelt. Die Talmühle, die Schlossmühle, die Tonmühle und die Fleischmühle liegen nah beieinander an der Glems. Und schnell erreichen wir Höfingen, wo wir in die S-Bahn hüpfen und uns zurück nach Kirchheim bringen lassen. Jetzt kommt euch wieder ein Kürze. Und die Moral von der Geschichte? Aus menschlicher Sicht vorhersehbar ist so eine Planänderung nicht. Aber durch die Änderung des eigenen Planes ist der Mensch fähig, etwas zu verändern, womöglich zum Besseren. Aber wenn Gott das alles vorhersieht, wie ist dann menschliche Willensfreiheit möglich? Vielleicht gelingen wir so zu der Erkenntnis. Für Gott ist jedenfalls alles gleichzeitig, drum kann er den Überblick behalten während wir Menschen Gleichzeitigkeit nicht einmal denken können. Für uns fällt alles in eine Abfolge von Zeitpunkten auseinander. Eine Überlegung, die sich am Ende des 18. Jahrhunderts bei Kant wiederfindet und am Ende des 20. Jahrhunderts in der Stringtheorie der Physik. Und am Ende des Jahres 2022 findet sich genau diese Theorie bei der Planung einer Radtour wieder. Thank you. 
wir merken uns, die Planung einer Radtour ist höchste Kunst und der Gipfel der Wissenschaft. Und die Durchführung auch. Danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Hat dir dieser Film gefallen? Dann schreib mir deine Meinung in die Kommentare und nicht vergessen, Kanal abonnieren.